can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need. Pictures this time. Show me food and sights and sounds. I wanna know what you find. I want colors, colors, please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the other side of the line. Show me colors. Ooh. ooh, ooh. Show me colors. Ooh. ooh, ooh. Since you've been away, the days grow longer. Days grow longer, and I. I will take a little trip over yonder Hola, hola creativas, miren lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy Es esta hermosa cajita para festejar el Día del Padre. Tú puedes ponerle cervezas o le puedes poner una bebida, la que más le guste al papá, al esposo o para vender. Puedes también personalizar las etiquetas, ¿ok? Vamos a aprender a hacer esto. Recuerda, moldes y diseños gratis, ¿ok? Ahora, chicas, eh, hoy va a ser diferente. Porque hoy les voy a enseñar también a imprimir y también a cortar, ¿ok? Voy a también intentar de irme más rapidito. Para las que no me conocen, este curso y esta clase se llama eh, Aprende y Emprende. ¿Qué es Aprende y Emprende? Estas son unas clases para que tu creativa puedas aprender cosas que te puedan generar ingresos, ¿ok? Y más ahora que estamos todos pues trabajando de forma diferente y bueno, ahora desde casa, ¿sí? Entonces, para eso son estos pequeños cursos de Aprende y Emprende, los cuales incluyen moldes, material y siempre hay un reto que hacer. Después ya ustedes me comparten lo que hicieron y cómo lo vendieron y todo eso. Y la verdad, es buenísimo este curso. Es, eh, tengo ya varios de estas clases de Aprende y Emprende y les ha gustado mucho. Y bueno... Eh, para las que no me conocen, yo soy Gaby Bojorquez, esto es Diseño Fácil, tenemos un montón de cursos para ti, si eres nueva y te encanta lo del diseño, la decoración de eventos, personalizar detalles, este, vender recuerditos, todo lo que tenga que ver con las cosas bonitas de los regalos o los eventos, pues te invito a que nos conozcas, tengo un curso que se llama Pasitos de Bebé, para la gente que apenas va comenzando, ¿ok? Este curso está muy padre, es gratuito, tengo más de 150 cursos gratuitos, tanto aquí en Facebook como en YouTube. Puedes buscarnos como Diseño Fácil. Y por si eres nueva y quieres el material de esta clase, de esta linda cajita para cerveza personalizada que te voy a enseñar a hacer el día de hoy, el material es gratuito. Solo tienes que mandar un mensaje a Diseño Fácil que diga, Quiero el material para las cajitas personalizadas del Día del Padre, ¿ok? Yo con mucho gusto te voy a mandar el material. La vez pasada, en el video pasado, hicimos un, una dinámica, que está padre, que fue que si ustedes me ayudaron a compartir este video en sus biografías, eh, bueno, en sus biografías, y ya si tú quieres en un grupo, pues está bien, pero si no en tu biografía, yo les iba a dar acceso a un poco más de material, ¿ok? O sea, las personas que me mandan un mensaje tienen acceso al material gratuito y las personas que me ayudan a compartir tienen acceso a una carpeta extra. Y a esto le llamamos la creativa compartida. Entonces, si quieres entrar a eso, pues adelante. Te invito a que compartas este video en tu biografía y luego te acerques conmigo para uh, pedirme este material. Puede ser con una captura de pantalla o puede ser que ahí en el video te aparezca, cuando tú compartes, te aparece que eres una, que compartes, algo así, algo aparece compartido, distribuidor de contenido, creo parece, ¿ok? Y bueno, pues empecemos. Hoy en Aprende y Emprende quiero darle un giro diferente 
en dos cosas. Eh, quiero ayudarlas un poco a, eh, a entender las diferencias entre hacer un trabajo muy caro y muy bonito, pero pues más complejo de vender, hacer un trabajo que se ve bonito, no es tan caro, tiene mucho más ganancia que es como lo estamos manejando a quien aprende y emprende. Por ejemplo, esta cajita te va a costar a ti hacerla. Aproximadamente te va a costar unos 15 a 25 pesos si eres mexicana. Si eres de otro país, como no voy a decir ahorita todas las monedas de todos los países, te lo voy a decir en dólares y tú lo vas a convertir. Estoy hablando de un dólar 1.5. ¿Ok? Para ser vendido en 5 dólares, 4 dólares, en México 100 pesos, 120 pesos, ¿ok? Claro que hay ganancia, por supuesto, bastante. Ni siquiera es el triple, es mucho más. ¿Pero por qué? Porque nosotros eh, no cambiamos belleza por costo, pero sin embargo utilizamos unas estrategias para que te salga como dicen por acá en Guadalajara, bueno, bonito y barato. Y puedas venderlo de una manera más efectiva. Si a ti te gustaría saber más trucos como este, déjame un mensaje aquí o en la página. Porque quiero saber si ustedes quisieran tener más... Mmm, ¿Cómo se dice? Pues clases o tutoriales o consejos sobre cómo vender y sobre negocios y eso, ¿ok? Este, yo creo que puedo ayudarlas bastante con eso. ¿Les late? Ok, voy a darles una saludadita rapidísimo y nos vamos a trabajar. Saludos al Salvador, qué padre. Catalina, qué bella. Bueno, pues ahora sí. Ustedes van a ver en pantalla, van a ver lo que yo voy a estar trabajando. Esto es en PowerPoint, ¿ok? Para las que son nuevas, tengo más de 150 videos con clases y material gratuito en YouTube, Diseño Fácil, y aquí en Facebook como Diseño Fácil. Busca los videos, acércate conmigo, yo te meto a los salones de clase. En los salones de clase tenemos tareas, tenemos material y entregamos un reconocimiento, un diploma que tú puedes imprimir. Incluso lo puedes ya poner en tu casa, enmarcarlo. Y eso han estado haciendo muchas creativas. Gracias por eso, chicas. Sí, ahora sí, vamos a trabajar. Recuerda, esto es gratuito y te voy a enseñar a hacerlo desde la edición, la impresión. Y si tienes máquina cortadora, a cortarlo. Y si no tienes, no te preocupes, lo vamos a recortar con tijeras, ¿ok? Ya saben, a mí las cosas que me gusta que ustedes usen son bueno, bonito y barato. Que salga, que, que puedas tener ganancia. ¿Qué es lo más importante cuando tú vas a hacer algo? Claro, hay cosas que se ven muy bonitas, sí, pero si no vale la pena porque no te lo van a comprar, mejor eh, es mmm, de mayor mmm, importancia, por decirlo de alguna manera, tomar una decisión diferente, ¿ok? Bueno, chicas, las que ya saben, yo soy Gaby Bojorges, esto es Diseño Fácil. Diseño Fácil tiene una biblioteca de imágenes y de cosas que están listas para imprimir, ¿ok? Tenemos una página web maravillosa donde tú las puedes descargar. Es un material muy grande, es muchísimo material, por eso está en una página web. Por eso es que tú tienes que entrar desde una página web. No se compara con nada que te quieran vender en Google Drive ni que te quieran pasar por links de descargas y eso no. Esto no se compara porque para eso está en una página web. Para que se descargue de manera correcta, para que tenga la mayor resolución y para muestra un botón. Voy a mostrarte nuestra página web. Mira bien. Esta es nuestra maravillosa página web donde tú cada semana recibes nuevos diseños. Tú puedes entrar a cualquiera de estas carpetas y recibes nuevos diseños cada semana, cada semana. Ok, miren, este es el año 2017, yo voy a ir a las actualizaciones de este año y para que se den una idea más o menos de qué es el paquete de diseño fácil. La mayoría de las cosas que yo doy son gratuitas en cuanto a la educación y el aprendizaje. Yo vendo un paquete que sería, para darles una idea, los materiales. Los materiales digitales que tú necesitas 
para entonces hacer de tu emprendimiento un negocio rentable y sustentable, que eso es exactamente a donde me quiero ya eh, empezar a dirigir para explicarles a ustedes cómo se maneja todo. Quiero empezarles a explicar cómo se maneja una página de Facebook, quiero empezarles a explicar, este, bueno, un montón de cosas. Cómo se hace un emprendimiento, cómo se saca una imagen corporativa, bueno, hay muchas cosas que hay que saber. Ahora, si quieres más conocimiento sobre la área de diseño, tengo un curso que se llama Conociendo el Diseño, te lo mega recomiendo, es gratuito, está buenísimo, está buenísimo y habla sobre diseño. Mira, esto que ves aquí en pantalla eh, son algunas de las cosas que hemos tenido el mes de febrero del 2020 en el paquete. Si tú te fijas, así vas a estar obteniendo nuevos diseños cada semana, ¿ok? Por ejemplo, letras actualizadas, las nuevas tendencias, lo más padre, lo más novedoso. No cosas que ya no sirven y que ya no funcionan, ¿no? Siempre te estoy actualizando. Por ejemplo, el diseño de, de esta película muy padre que le gusta mucho a los chavos. Aquí tú puedes encontrarlo, puedes encontrar la cajita de palomitas, puedes encontrar el topper, el grupper, material para que tú también hagas tus cosas, moldes para que tú hagas tus cosas, incluso el diseño ya prediseñado. ¿Para qué? Para que tú lo descargues y solamente cambies nombres y tamaños. Tú lo vas a descargar en un PowerPoint. Aquí está, mira. Descargar. Se descarga y entonces tú lo abres, editas el nombre, dónde va a ser la dirección y todo. Checas bien, nada más hay que rectificar tamaños y lo mandas a imprimir. Así de rápido tienes una fiesta prediseñada. Oye, pero es que yo quiero aprender a hacerlos de cero. O sea, yo tengo ganas de utilizar dos tonalidades que no existen en tu paquete y quiero hacerlos de cero. Ah, perfecto. Para eso también tenemos moldes. ¿Sí? Este es el paquete de diseño fácil, el complemento perfecto para cuando tú de veras ya te diste cuenta que sí te gustó, que sí te sale, que sí se vende, que no era tan difícil como creías, que PowerPoint tiene millones de herramientas buenísimas, que no necesitas programas también muy, muy elevados de diseño, pero que si los quieres también tengo cursos, ¿ok? Voy a meter todos los cursos de Adobe que es Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, igual de Audition, Lightroom, todas las cosas de Adobe Illustrator que nos sirven para diseño. Voy paso a paso, estamos empezando, apenas estamos creciendo. Y pues bueno, así lo descargas, así lo abres, le das doble clic, se abre en tu PowerPoint y voilà, empiezas a editar y lo mandas a imprimir. Le dices habilitar la edición. Y aquí está la sugerencia de diseño y aquí tú le cambias. Por ejemplo, vamos a ponerle Gael, mira. ¿Ok? Entonces ya está listo para que tú hagas los cambios y para que lo puedas vender. Aquí, por ejemplo, hay que cambiar el tipo de letra, al que más creas que se ve bien. ¿Sí? Ya están los toppers. Tiene este color de fondo para que los puedas recortar. Ya está la etiqueta del agua, la etiquetita que vas a utilizar para la mesa de dulces. Ya está la palomera, el dulcero, los círculos para que le pongas el nombre. Ok, ya está listo el crapper para el cupcake. Ya está listo para imprimirse. Ok, eso es lo que es el paquete de diseño fácil. ¿Salen? Eso es. Voy a poner no guardar. Y te dejo una explicación por si se te antoja complementar tu negocio y empezar con esto que está padrísimo. Y ahora con todas las ayudas que les voy a dar, pues qué mejor. ¿Te gustaría personalizar eventos? ¿Diseñar souvenirs? ¿Imprimir detalles? ¿Recuerditos? ¿Regalitos? ¿Hermosas invitaciones? ¿O crear tarjetas? ¿Logotipos? ¿Etiquetas escolares? ¿Calendarios? Pues aquí te explico cómo. Contamos con más de 100 clases y cursos, empezando desde cero. No necesitas saber sobre computadoras. Gaby Bojorquez te lleva paso a paso a aprender a diseñar, editar, imprimir y emprender. Tu paquete de diseño fácil incluye, entre otras cosas, 
cientos de imágenes de alta calidad y máxima resolución. Moldes para hacer cajas, sobres, banderines, toppers, miles de tipos de letra, además de los hermosos kits prediseñados, los cuales, como puedes ver en tu pantalla, solamente necesitan de edición, tanto de los datos como los tamaños, las cantidades a imprimir. Aquí tú decides cuántos y cómo imprimir. Somos los únicos con una maravillosa página web donde descargas de forma sencilla durante un año. ¿Quieres más? Pues tu paquete nunca para de crecer. Cada semana agregamos más material y diseños, así como cursos de apoyo para ti y tu emprendimiento. Sin duda, somos tu aliado y compañero para crecer. Y en precio, en precio te vas a sorprender. Está a tu alcance. Pregunta por nuestras promociones vigentes. Búscanos en Facebook como Diseño Fácil. Todos los maravillosos diseños que encuentres ahí están dentro de tu paquete. También te invito a que nos sigas en Instagram como Diseño-Fácil. Y que te suscribas a YouTube. Nos encuentras como Diseño Fácil. Únete a nuestros cursos gratuitos y en vivo y a las clases exclusivas para clientes del paquete de diseño fácil. Nunca abrir tu propio negocio fue tan fácil. Claro, pues con diseño fácil. Ok, exactamente eso es, ok. Ese fue el paquete, tengo cursos tanto privados como públicos. Más de 150 cursos gratis, imagínate. Bueno chicas, hoy aprenderemos a hacer esto Recuerden, manden su mensajito para el material gratuito Y les va a gustar un chorro este curso Allá vamos, vámonos Voy a hacerme chiquita Listo Esta es la maravillosa página web Y lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa de PowerPoint ¿Ok? Esto necesitas para hacerlo Necesitas abrir el programa de PowerPoint Y mandarme un mensaje a diseño fácil para que yo te regale el material y puedas hacer lo mismo que vamos a hacer ahorita ahí está powerpoint seleccionamos una presentación nueva y en blanco borramos lo que está dentro y vamos directamente a cambiar el tamaño de la diapositiva en horizontal y yo la quiero en doble carta aceptar en este caso doble carta es para mi tabloide hay como dos centímetros de diferencia entre un A3 y un A3 rebasado o tabloide ok no importa ahorita les voy a explicar cómo para llevar a imprimir hay que ajustar la hoja sí ¿Por qué? Porque voy a empezar a imprimir en casa, para las que ya saben. Me compré la mejor impresora del mundo, relación, precio, calidad, duración, eh, todo, todo, todo. Está pre estoy así, miren, estoy editando los últimos detalles del de unboxing de esa. Les quiero explicar sobre los papeles, sobre en qué se basa una buena impresión, porque claro, todas nos vamos sobre el papel fotográfico. Claro que sí, es... Es una buena recomendación, pero como les dije al principio, lo que me importa ahorita a mí es que ustedes puedan imprimir a buen precio, buena calidad, pero que tengan mucho margen de ganancia, que puedan ganarle más a las cosas. Y en eso me voy a enfocar ahora. Entonces quiero sacarles este video sobre de qué depende una buena impresión y quiero sacarles el unboxing de la bellísima Canon Pixma y 6810 que qué bárbara me tiene lo que sigue fascinada y enamorada está súper bien esta impresora es costo regalado a lo que hace hace tamaño tabloide está buenísima búsquenla en el internet van a ver buenas ofertas estoy segura de que les va a servir y si me preguntan si la recomiendo hasta ahorita no he sacado el unboxing pero sí que la recomiendo <risa> la súper recomiendo la verdad eh Ok, y más para nosotros que necesitamos algo 
que nos rinda, porque pues si nos dedicamos a vender, imagínense, todo se nos va a ir en tinta, no que no, yo por eso ya les había dicho, a mí me gustaba ir a imprimir, pero bueno, ahora vamos a probar esto, y voy bien, ¿eh? insertamos una imagen, en este caso, bueno, pues de las imágenes que yo les regalé, si tú compartiste el video y eres una creativa compartida, pues vas a tener más imágenes. Si no lo has compartido, ¿qué esperas para que tengas más imágenes? <ríe> y si no, bueno, vas a ir a tu carpeta de diseños gratis. Yo aquí voy a ir a la mía. Les mandé un montón de cosas bien padres. Eh, unas ya saben, algunas son nada más para el paquete de diseño fácil Obviamente el paquete de diseño fácil tiene que tener su área de exclusividad Porque eso, eso, eso sí es algo que yo vendo, eso es lo que me da de comer Entonces sí necesito tener su, uh, como su VIP, ¿ok? Entonces si quieres de veras meterte todo esto, te lo super recomiendo Ahí las tengo muy chequeadas cuando les hace falta un diseño, luego, luego voy, yo trato de hacérselo, les, les paso el material. Me interesa mucho que ustedes no pierdan a sus clientes, ¿ok? Porque pues para eso estamos, nosotros estamos respaldándolos a ustedes, ¿ok? Bueno, entonces aquí están las imágenes que yo les he regalado. Bueno, no todas las que están aquí van a estar en el gratis, ¿sale? Acuérdense que todas, algunas, todas las que están aquí sí están en el paquete, eso sí. Todas están en el paquete de diseño fácil. Ahora, um, voy a, lo primero que voy a hacer es sacar el molde. El molde está muy sencillo. Aquí lo tienen en pantalla. Ya saben que los moldes que yo manejo siempre tienen para que ustedes puedan decorarlo. O sea que se vea, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Eh, voy a acomodar la hoja. Bueno, aquí, aquí está bien. Puedo hacerlo un poco más largo si giro la hoja. Vamos a hacer el diseño en vertical. Ya saben, para llegar a modificar la hoja es diseño, tamaño de la diapositiva. Seleccionamos opción vertical y ya queda. Ahora sí, vamos a acomodarla lo más grandecita que se pueda, que nos deje los laterales. Voy a recortar un poco de lo blanco de aquí para que todavía se pueda jalar más opción recortar, dado que es una imagen, se puede hacer ok, ahí está y voy a tratar de jalarlo lo más que pueda el molde ahí está ok, en este pedazo de aquí voy a uh, poner algo de los diseños que les, les voy a poner encima ok, miren ok, ahorita estamos haciendo lo que tiene cuadritos Sí, ahorita estamos haciendo lo que tiene cuadritos y después arriba voy a poner lo que va recortado ok, eso que va recortado lo voy a poner en la parte de arriba ok aquí está, insertamos uno de los fondos que les mandé um, este está muy padre, es como para hacerlo tipo camiseta, como si fuera la forma de, de del pecho y los hombros y así, como si fuera una camiseta Oh, bueno, también estos fondos. Naranja está padrísimo, me encanta. No sé cuál. Eh, les mandé, bueno, les voy a mandar este reloj. Se lo voy a mandar en, en el de Creativa Compartida. El reloj se me hizo bien padre. Se me hace muy interesante el reloj. Esta playera. A ver, ¿qué diseño se me ocurre esta vez? La barba. La barba también está padre. ¿Qué ponemos esta vez? Ustedes digan creativas. Se me antoja como el naranja, no sé si el naranja o el azul. Yo pienso que el naranja. Ahora vamos a poner el naranja. Ok. Ahora, mis cuadritos están muy grandes. Quiero que estén como de este tamaño. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Estamos trabajando en PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen las herramientas que necesitamos. Pero para que se vea padre y pueda tener esta resolución, estamos usando archivos de máxima calidad, ¿ok? ¿A qué me refiero? Si tienes archivos que descargaste de internet, que ya, ya pasearon por redes sociales, que redes sociales al subirlos les quita calidad, háblese de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Pinterest... Al subirlo, resta calidad 
para que tú al bajarla, ellos lo restan no por maldad, para, para que sea más fluido el pues que sea más fluida la actividad, ¿ok? Pero resta calidad, al final la resta. Entonces tú lo descargas pensando que se va a ver bien padre y a la hora de imprimirlo se te ve horrible, ¿ok? Eso no está bien, por eso es que existen los paquetes como el mío, ¿ok? El paquete de diseño fácil, que es el más completo que hay, ¿sí? Entonces ahí está todos los diseños, pero empezado. Por eso les digo, si es de un drive, si es de una liga, no les va a tener la resolución que tienen las cosas que vienen directo, ¿ok? Y que se subieron pesadas para no perder resolución. Las que yo les regalo, la mayoría, hasta ahorita no, no me acuerdo porque a veces les regalo muchas cosas, son de alta calidad, ¿ok? De alta calidad. Entonces, por ejemplo, por eso podemos usar PowerPoint. Porque PowerPoint es un programa sencillo, él solo tiene las herramientas. El que dicta la calidad es la cantidad de píxeles y peso de tus imágenes y la resolución de las mismas. Hay imágenes muy pesadas que no tienen buena resolución. No solo el peso lo dicta, ¿ok? Yo les he estado explicando con el tiempo, pero cada vez vamos a entender más. Ok. No le tengan miedo a esto. Esto es una cosa muy, muy sencilla. Todo al principio es difícil. Con los días uno va aprendiendo más y se le va haciendo más fácil. Voy a seleccionar los dos y voy a agrupar. Y lo voy a poner aquí. Voy a jalarlo un poquitito. Y lo voy a mandar al fondo. Control C o clic derecho copiar. Y luego clic derecho pegar. Ponemos el otro fondo y lo mandamos atrás. Listo. Ya tenemos la primer parte, que es la bolsita. Ahora vienen los accesorios. Ah, bueno, ok. En la bolsita también podemos ya escribir algo bonito como Feliz Día del Padre o algo así. Yo les mandé ese círculo y estas etiquetas. Ah, ¿Cuál será buena? Yo creo que... Yo creo que voy a poner una yo. Voy a ponerle una yo. Forma y me voy a círculo. Lo ponemos por aquí. Relleno. Quiero... Vamos a dejar el relleno en blanco. Y el contorno con el cuenta gota seleccionamos uno de los colores de aquí. ¿Sabes? Mejor voy a seleccionar este que es como un... O oh, que un cafecito como oscuro. El grosor del contorno. Así. Este va a ir para la parte de abajo. Ahora, el, el piso de la cajita, la base... Esa la vamos a poner de un color más oscuro para que no se nos revuelva. Formas, rectángulo y le voy a poner por aquí. Relleno de la forma y yo creo que voy a utilizar este mismo sin contorno. Enviar atrás. Me lo acomodo. Igual me gusta un café un poco más oscuro. O hasta el mismo naranjita podría ser. A ver. Voy a usar el cuentagotas. Sí, me parece mejor así. Ok, ahora sí. Déjenme darles una leída. Si tienes alguna duda hasta aquí, por favor, no te pienses ni un segundo en escribirla. Tú pon todas tus preguntas y yo rápidamente... Te contesto si no estoy en estos días, porque luego checo las preguntas y luego les escribo. O escríbeme directamente a Diseño Fácil en Facebook. Dice Milenquita, Gaby, si imprimo una 4, recortaría una parte y luego cómo los pego. ¡Claro! Mira, podemos hacer eh, la mitad del molde. Déjenme abrir archivo nuevo. Vamos a hacer eso, Milenquita. Tamaño de la diapositiva. Mm. 
Ay, no voy a cerrarle porque se me picó eso y no quiero. Archivo nuevo, presentación en blanco. Déjenme borrar esto. Ahora sí, diseño, tamaño de la diapositiva, personalizarlo. Vámonos a la carta, hoja carta. En vertical, aceptar. No me importa aquí qué opción agarre porque no tengo nada. Insertar imagen. Te traes la base y vas a recortarla. Si necesitas la altura total, ¿eh? Vas a tener que hacer tres impresiones. Uno de la altura total de la hoja tamaño carta y otra de la otra parte, la parte de atrás, y otra de la, los accesorios que le vamos a pegar encima. ¿Ok? Vas a tener tres impresiones. Más o menos sería como así, miren, quita, mira. Así, aquí duplicas la diapositiva, es más, la triplicas y borras el de en medio. En estos los haces en carta. Y bueno, pues ya sabes, lo mismo que hicimos, le ponemos un fondo. Igual lo acomodas. Lo envías para atrás, ahí está ya. O Esas son tus orillas. Listo, ya quedó dentro del fondo. Recuerda ponerle una forma. Aproximadamente es esto de la cajita. Que es la base de las cervezas. Y enviar atrás. Mira, así ya diseñado, ya lo puedes hacer doble también. Elimino esta y duplico esta. Y listo. Ya lo tienes para uh, tamaño carta, ¿ok? Una y dos. Y aquí metes los diseños. ¿Sale? Bueno, sigamos allá en, la, en el otro. Si tienen alguna duda, me dicen. Leslie dice, si tengo... Si, ¿Cómo tengo las imágenes? Mándame un mensaje, por favor, a Diseño Fácil en Facebook. Y ahí yo te las regalo con mucho gusto. Eh, Helen, ¿en qué cartulina podría imprimir? Ok, era lo que les estaba diciendo. Miren, yo de hecho voy a imprimir en cartulina de la papelería, ¿ok? La impresora me respalda en cuanto a los colores, porque es una buena impresora. Tiene muy buena resolución en cuanto a la tinta, porque es una impresora de una marca que se dedicaba a fotografía, que es Canon, ¿ok? Si yo compro papel fotográfico y uso esta impresora con papel fotográfico premium de lujo aperlado, no inventen, eso se va a ver como una foto de estudio, o sea, una cosa hermosa. Y así de caro me va a salir también. No les estoy diciendo que una millonada, ¿verdad? Pero sí va a salir más caro. Y como yo les estoy enseñando a hacer cosas más sencillas, a quien aprende y emprende, pues vamos a utilizar la Canon, que es una impresora que sí tiene eh, buena capacidad de... de la resolución en colores porque tiene muchos píxeles y la vamos a usar en una cartulina normal de la papelería en un papel américa en una opalina incluso ok y nos va a dar una excelente eh, vista si ¿sí? esta de hecho está hecha incluso en baja resolución porque yo quería probar Ok, entonces está buenísimo eso, porque ustedes tienen que empezar a aprender de qué depende cómo imprime. Como les decía al principio, claro, un papel fotográfico te va a ayudar un buen, pero también te va a costar más caro. Y estás quitando margen de ganancia, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar a decidir. Espero que estemos todos claros hasta aquí. Ahora, insertar para... Insertar cuadro de texto, el insertar cuadro de texto, mejor, papá, recuerden que tienen más archivos gratis las chicas o chicos que me ayuden a compartir en sus biografías del 
Mundo. Hasta le podemos poner del mundo mundial, que luego se dice esa frase. Ok, ya tengo aquí mis cuadros de texto. Ahora lo que voy a hacer es ubicarlos en el lugar que los quiero y cambiar las tipografías. Si quieres más tipografías gratuitas, las tengo en mis otros cursos. Tengo un curso que es de pizarras, donde regalé tipografías. Y bueno, tengo varios. También tengo... Ay, no me acuerdo cómo se llaman los demás ahorita, pero en varios regalo tipografías. Si te gusta esto y te quieres hacer un experto, entonces te recomiendo el paquete de diseño fácil, que ahí sí vas a tener cientos de tipografías y miles de tipografías. Cientos actuales, ¿ok? Miles de todo, de todo. Tengo tipografías de alien, de robots, de flores, de todo, ¿ok? Las actuales son cientos. Incluso yo acabo de instalar, este, tuve un problema con mi computadora pasada y por eso ahorita tuve problemas técnicos, porque estoy estrenando una nueva computadora y apenas estaba instalando las letras, por eso. Pero bueno, ok, ya vamos a estar haciendo mucho más en vivos, que es lo que me interesa. Ok, entonces, para... Lo vamos a acercar aquí. El. También lo vamos a acercar. Mejor. Lo hicimos de cabeza. Papá. Del mundo. Entonces ya quedamos claro que PowerPoint te sirve perfectamente. Ahorita la acomodo. Déjenme traerme todas. PowerPoint te sirve perfectamente si estás usando eh, imágenes y todo de buena calidad. Ok, ahora me voy a acercar para empezar a acomodar todos mis textos. Ahora me quedó la pantalla muy de lado, pero ya con los días voy a ir acomodándole aquí. Para el mejor papá, el de él que está de cabeza, lo volteamos. Para voltearse de cabeza bien rápido, para, para regresarse no quiere. Mira nomás. De él, ahorita lo acomodo. Papá, de él. Mundo y lo va a poner mundial acá abajo. Ok. Ahora vamos a elegir los diferentes textos. Si tú quieres saber qué se ve padre, este, qué se está usando, cómo se combina, cómo se acomoda, qué tamaños tengo que poner para que se vea así como moderno etcétera, ese tipo de cosas las puedes aprender en el curso de conociendo el diseño, conociendo el diseño, ajá, que también lo tenemos gratuito, ok, ahí aprendimos los colores que debes usar, si es monocromático, este, si, cómo necesitas combinarlos, qué cantidad de colores poner, la paleta de colores, eh, aprendimos eh, lo, las tipografías, Ahí vamos dejando tareas y también incluye un diploma, ¿ok? Si te quieres incluir, este curso es gratuito. Mándame un mensajito a la página de Diseño Fácil también, por favor. Y con mucho gusto. Ok. Vamos a acomodarlo. Ahorita le damos un toque mucho mejor, ya que tengamos todos, todos los textos. Este de aquí me gusta también estuvimos teniendo clases de invitaciones digitales eh, de para el día del maestro un diploma interactivo para la mamá para el día de las madres también estuvo muy padre hay muchas muchas cosas por aprender con nosotros si eres nueva únete no lo pienses más para el mejor papá del mundo vamos a poner aquí mundo y lo acomodamos por acá y ahora el que dice mundial recuerden que si ustedes hacen una 
eh, contraste entre Serif y Sans Serif van a eh, tener buenos resultados. Esto lo vimos en el, la última clase de tipografías del curso gratuito de Conociendo el Diseño. Está bien padre ese curso. Quiero poner mundial. Le voy a dar un efecto como de círculo. ¿Sí? Vamos a ir a formato. Ah, en formato está estilos de Word Art. Vamos a elegir transformar. Y vamos a elegir esta curvita. A ver si se ve padre. Sí me gusta, pero me gusta más con otra letra. Voy a ir a cambiar la letra ahora. Esto es lo que más toma tiempo. Esta sí me gustó. Esto es lo que más toma tiempo, acuérdense. Pero pues está padre. Al final es disfrutar lo que hacemos y eso es lo más importante. Es por eso que les digo, eh, primero aprendan, vean las clases, hagan los retos, hagan las tareas, hagan los cursos, enamórense de esto. Y una vez que ya están ustedes súper... Eh, convencidas de que sí les sale, de que sí pueden, de que está muy padre y de que es lo que quieren, entonces lo hacen. ¿Para qué? Pues para que puedan triunfar. Cuando uno hace lo que le gusta, de verdad que todo te sale bien y por lo menos el camino lo disfrutas, no es tan pesado. Y ahora, si tú quieres sacar pues un dinerito extra para ayudar en la casa... Pues esto está súper bien, además de divertido, imagínate, te llaman y te dicen, oye, necesito un regalito para, el, para mi esposo, eh, se llama tal, te cumplimos tanto de casados, o va a cumplir tal edad, sí, y así tú lo vas haciendo. Ok, ya quedó la, el circulito como lo quería. Voy a poner un circulito en medio, un circulito con un efecto como de cocido. ¿Les parece? Como de costura. Vamos a insertar una forma, un círculo y lo ponemos encima. Dense su tiempo, disfrútenlo. Luego me comparten sus cosas. Me encanta que me compartan. Mira lo que hice. Ay, eso es lo que más me gusta, de veras. Cuando me comparten lo que hicieron, híjole, yo quedo feliz. Ok, aquí vamos a elegir unas rayitas y estas rayitas ahorita las vamos a ir a, a, a darle un efecto como redondo, ok? Entonces, voy al contorno, voy a las rayitas y me dirijo a más líneas, ok? Una vez que se abre ese menú, vamos a seleccionar aquí donde dice tipo de remate seleccionan redondo tipo de unión angular no, tipo de unión perdón redondo también listo, ahora vean allá donde está ahí no ven ¿verdad? cuando se me pone así no ven ok, ahí está ya lo hice para acá te lo voy a dejar así este, aquí está, miren, redondo y unión redondo, ¿sí? Esto es en el menú de líneas, donde dice más líneas. Y ahora nos vamos a acercar aquí y ya ven cómo se ve, como redondito. Ahora, si yo lo quiero hacer un poco más grueso este efecto, miren, le suben un punto, un punto, un punto, ¿sí? Y esto se va haciendo, pues, más gruesecito. Yo creo que menos, yo pienso que el 1, no, el 1 estaba bien. Ahí está. Listo, ahora sí, los accesorios. Insertar imagen en este dispositivo. ¿Cuál será el accesorio que le queremos poner? Recordemos que el tono es naranja. Ay, los lentes están padrísimos. Este va a ser un papá súper moderno. Ay, sí, el reloj. Un papá súper, súper moderno, ¿ok? Así, hipster y toda la onda. Ahí está. Ahora vamos a insertarle. ¿Qué será? 
Lentes, va. Lentes, lentes también, sí, sí, sí. Unos lentes, porque es un papá moderno. Ah, ya sé, ¿le ponemos una barba? A ver. Eh, me voy a traer esta, que es como una barba más grande. Oh, esto hasta se lo podemos poner aquí encima, miren. Ah, obviamente hay que hacer la letra más chiquita, ¿verdad? Yo voy a quitarle la, el cabello y voy a poner la pura barba. Selecciono la herramienta cortar. Cortamos. Y déjenme recortarlo bien. Está acá. Ahí está. Y esa barba yo creo la voy a poner acá. Pero no en la impresión. Ya a la hora del corte. ¿Qué tal? Y luego estos lentes hasta los puedo poner acá. Que se vea como, como si fuera un rostro, ¿no? Los ponemos como así. Ok. Sí. Y el reloj ya lo ponemos de lado. Yo creo que así está bien. Insertar imagen. Ay, miren, también hay un café. Y hay una coronita. ¿Esta cuál coronita es? Uh, yo creo que lo voy a... ¿Le ponemos corona o no? A ver, ustedes escríbanme ahí. Ay, gracias, Stephanie, qué linda. Tengo PowerPoint 2020, pero con todo se ha trabajado. Yo he trabajado con ustedes con la 2016, con la 20, todo. Gracias, Jenny, qué linda. Y bon, te escribo ahorita, ahorita que termine el en vivo, ya te escribo y les mando su material. Diana, ¿verdad que están mi padre las letras? ¡Hola, Ciber! ¿Qué tal? Maray, ¿qué tal? Gracias, hermosa. Ok. Entonces, vamos a imprimir esta coronux. Ay, pero la coronita no me cabe. Déjenme ver. Mm. Ahí está. Aquí, ya me cupo. Yo creo que igual los lentes, si los hago un poquito más grandes, si caben. Ahí está, ahí está. Aquí está. Ok, listo. Ahora sí. ¿Cómo ven? ¿Les está gustando el diseño? Ahora sí, vámonos a la impresión. Ok, de aquí se va a mandar a imprimir. Ya terminaron ustedes. Ahora, tengo que hacer algo porque voy a usar la scan cut para cortar las piezas. Si no tienes scan, mándala así, ¿ok? O cualquier máquina de corte. Si no la tienes, así mándalo, cha. Pero si tú vas a usar una máquina cortadora, necesitamos hacer un pequeño truquito que nos va a facilitar la vida en el corte. ¿Sí? Ok. Vamos a seleccionar cualquier imagen de las que son extra, como accesorios. Y vamos a dar doble clic para que nos salga el menú para las imágenes. Efectos de la imagen, iluminado. Buscas el color, la voy a poner en negro. Iluminado, opciones de iluminado. Le voy a poner solo de un punto, un punto y sin transparencia. Esto es para que la máquina lo agarre más fácil y entonces te haga unos cortes limpios y sin estar batallando, ¿ok? Tu caso para los que tienen máquina de corte. Listo. Igual lo mismo, iluminado, el color en negro, un punto y sin, sin transparencia, cero transparencia, en negro, un punto y sin transparencia, lo mismo en la barba, todos, todos los accesorios van a ser igual, no te preocupes si no tienes máquina de corte, no es necesario, solamente las que la tienen y la tienen guardada, quiero que hagan esto, ¿Ok? Porque no está bien que estén las cosas guardadas. Si ya invirtieron, sáquenle provecho. No tengan las cosas guardadas. Tienen que hacer algo 
con ellas, saberlas usar. Ahorita estamos encerrados en casa, imagínate, tienes que saber usar lo que ya te has guardado porque tienes el tiempo. Siempre la, la, el pretexto es, ay, es que no tengo tiempo, es que eh, tengo que ir por el niño, tengo que rezar al niño y bueno, siempre el pretexto. Esta vez estamos en casa, los niños están estudiando en casa, ya sé que también hay que ayudarles a estudiar y todo, pero dense un tiempo, dense unas dos horas diarias y les aseguro que van a aprender un montón de cosas. Ok, ahora sí, ya dimos el toquecito en negro. Archivo, exportar y vamos a crear un documento PDF, ¿sí? Archivo, exportar, crear documento PDF y lo guardamos, ¿qué les parece? Lo guardamos en el escritorio. Y vamos a guardarlo como cajita 2. Publicar. Y listo. Ok, ahora sí, nos vamos a ir a la impresión. Voy a cambiar ya la pantalla para que vean. Bueno, no, espérenme, espérenme. Aquí está, así, así es como ya lo vamos a llevar a la impresión. Le picamos en imprimir. Ahí está la Pixma, que les digo una chulada, hiper recomendada la Canon Pixma. Y vamos a ir a ajustar la página a ver déjenme la, lo abro en el busca en el aquí déjenme la abro aquí nada más lo voy a jalar aquí porque acá es donde están más fáciles los pasos ahora sí voy a imprimir donde dice más opciones de la configuración ajustar a la hoja no vamos a poner ah no sí ajustar a la hoja listo ya lo ven en la pantalla sí queda perfectamente los bordes sí todo está estirado a la página ok ahora voy a prender la impresora hasta ahí ya quedó lo digital ahora voy a volver a hacer la pantalla grande listo recuerden que estamos aprendiendo a hacer este y ahorita vamos a darle clic en imprimir ya lo diseñamos ya lo personalizamos ahora lo vamos a imprimir lo vamos a recortar y lo vamos a armar bien fácil ok eh, bueno aquí está la bebé si se me va ahora estoy grabando con el celular ¿eh? si se apaga Ahí está la bebé para que la vean actuar, tan bonita. <risa> si se apaga el celular porque no sé grabar muy bien con él. Ya voy a comprar una webcam. Ni modo, vuelvo a conectarme. Ahí está. Ahora sí, vamos a decirle que sí, que si queremos imprimir. ¿Dónde estás? Aquí está. Imprimir. Ah, déjenme decirles algo. Esto son... Um, cartulina. La dividí en dos y la recorté, la mal recorté. ¿Ok? Imprimir. Ok, estoy imprimiendo la que no es. ¿Por qué no me dicen? Estoy imprimiendo la que no es. ¿Ya ven? A ver, ¿cuál es? Es esta que se llama cajita 2. ¡Ja, yo con razón dije, ¿cómo? Si ya está la página y todo. Ahí está. Imprimir. Déjenme, le cancelo la impresión. Espérate ahí. Ahora sí. Ahora sí. Uh, más opciones de configuración. Ajustar a la hoja. Ahí está. Imprimir. Ahora sí. Y además se imprime bien rápido, ¿no? Para que la vean actuar. Díganme ustedes si no está bien hermosa. Y está a excelente precio, se las mega recomiendo. Si les está gustando, pónganme corazoncitos. Listo, ya salió.
la tortillita. <risa> ya la voy a apagar. Voy a cerrar. Y ahí quedó la niña. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Qué le dan? Está padre, ¿no? Bueno, voy a poner aquí atrás lo que vamos a hacer para que sepan dónde vamos a terminar. ¿Sí? ¿En serio, Carolina? No, hombre, pues entonces te va a servir la figura de café que les voy a enviar. Sí, Betty, todos los materiales de las clases están dentro del paquete en una carpeta que se llama clases, Betty. Ok, eso es lo que vamos a hacer al final, ¿sale? Sí, siempre se envía el material después del en vivo. Ok, bueno, ahora sí, vamos a recortar. Déjeme acomodar la cámara que espero que no se desconfigure. Ay, sorry, si se desconfigura, vuelvo a empezar en vivo. No había usado el celular. Ok, creo que ahí se ve. Bueno. Voy a recortar esta parte. Esta la voy a usar con cortadora y esta con la manita. la cortadora y esta solamente hay que recortarla yo estoy súper segura que ustedes van a ser mejores recortando que yo reprobé la recortada en el kinder ahí disculpen pero bueno nada más para que vean que si yo puedo ustedes pueden 10 veces más Pueden hacerla más ancha, pueden hacerla más corta. Ustedes pueden hacer las modificaciones que consideren, necesiten según lo que vayan a regalar, según si es refresco, cerveza, vino. Ay, a mí cada en vivo se me cae todo. Es que hay mucho viento por acá. No, es el viento de ella. O por ejemplo, si van a regalar un perfume. Ustedes pueden adaptar esto a lo que quieran. Ok, esto lo vamos a cortar con un exacto, ¿sí? Porque si lo corto con las tijeras, peor, masticadísimo que se va a ver. Y aquí pueden ver cómo se ve esto de eh, para el mejor papá del mundo, mundial, que está bien padre. Chicas, para las que quieran el paquete de diseño fácil y tengan ganas de dedicarse a esto, nada más les voy a dar el último aviso. Ya voy a cerrar la promoción de pagas dos años y obtienes, perdón, pagas un año y obtienes dos, ¿ok? Y su 50% de descuento. Al final, ustedes acaban pagando eh, aproximadamente como un dólar mensual. La verdad es que es regalado, está súper económico el paquete ahorita por la contingencia de metí esta promoción, pero necesito quitarla ya, no, no, yo creo en estos días voy a modificar ya la pantalla del, del, de la página y pues se va a ir esta promoción. Si tú la quieres aprovechar, es ahora o nunca, ¿ok? Dos años al precio de uno, aproximadamente terminas pagando como un dólar al mes, uno punto y pico de dólar al mes. Está regalado actualizaciones cada semana, nuevos diseños, nuevos fondos, nuevos, um, 
letras, nuevas clases, clases especiales para la gente que tiene el paquete. Ahora voy a hacer el corte con escampo. Siempre limpien su tapete antes de utilizarlo para que recupere el pegamento. ¿Ok? Si te quieres acercar a la página de diseño fácil, ahí te comparto la promoción vigente y aprovechala porque es la mejor que he tenido y la metí nada más por la contingencia de que estamos pasando todos pero si, si ya la voy a quitar entonces pues ahí está ese es el tip ok ahora voy a recortar las orillitas de esto y ahora sigue para las que tienen una cortadora ya que limpiaste el tapete Vamos a poner lo que vamos a recortar. Lo vamos a pegar de la mejor manera posible. Es más, lo voy a pegar esquinado que me da más espacio. Un poco más hacia acá. Lo pegan bien, 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 bien. Ok. Aprovechen esa promoción, si te quieres dedicar a esto, yo dos años estaré ayudándote si necesitas diseños, eh, regalándote más moldes, ya saben todas que acabo de subir el molde para hacer caretas impresas e, y personalizadas y se les han estado vendiendo súper bien. Este es un tapete de corte para una máquina cortadora de Skanku, de Brother. Para quien me pregunta qué es el tapete, voy a meter ahorita el corte para que las chicas que tienen Skanku vean cómo esta orillita que nosotros le pusimos nos va a ayudar a recortar facilísimo, ¿sí? Y para apoyar se le pone esta cinta que se supone que el tapete nuevo debería de agarrar bien la hoja, pero la verdad es que bueno, el mío no está nuevo y de todas formas siempre lo he hecho desde que me lo recomendaron este tip, me encanta ahí está ok, listo ahora voy a prender la máquina de corte si no tienes una máquina de corte no creas que la necesitas, ok si la tienes, si no quiero que estén las cosas guardadas y sin usar Ok, vamos a cargar el tapete. A ver si, si ya se fue Choco. Les iba a decir, a ver si no se va Choco. No, si se fue Choco ya. Déjenme, este lado casi no le gusta. Como una vez lo mordió la máquina, pues ya no le gusta. Le gusta este. Ok, voy a ir a escaneo. para cortar eh, tengo que seleccionar el modo reconocimiento blanco y negro y dar clic en, en empezar a escanear ¿Sí ven bien? claro que sí María Paula puedes utilizar para cortar la cameo 3 por supuesto que sí Esta máquina de corte que yo tengo es la ScanCut, la cual tiene la maravillosa ventaja y opción de que te puede hacer ella misma una vectorización de cualquier cosa que tú quieras. O sea, tú puedes imprimir la imagen que sea y esta máquina solita vectoriza esa imagen eh, evitando que tengas que comprar archivos y haciendo que el límite sea tu imaginación. Ok. Vamos a ver si agarró como yo necesitaba. No, no lo agarró como lo necesitaba. Déjenme volver a escanear. Me voy a poner blanco y negro. Fíjense que me ha pasado que en la primer vuelta no lo agarra y en la segunda ya. Ok, para las que seguimos acá en esto, 
Aquí lo que necesitamos ahora es doblar la parte de aquí abajo para armar lo que va a cubrir el regalo. ¿Sí? Déjenme ver si ya lo reconoce. A ver sus preguntas. Mari Yard, ¿dónde consigo una cortadora? Sí, yo la compré en Amazon. Para que la busquen ahí. Sí, Maki, es Cancut. Ok. Déjenme acomodar aquí. Ahí me está faltando la... Ahí está la barba, pero la coronita no está todavía. Que como lo puse chueco que no me cabía de otra manera a ver lo voy a poner derechito sí sí me dice que si sí, quiero borrar los datos sí sí quiero borrarlos ahorita los pongo la pongo derechita sirve que me avanzo con esto para las que estábamos haciendo esto lo vamos a doblar aquí así y vamos a doblar el otro igualito Así. Y estos los vamos a unir. ¿Te acuerdas que me estabas preguntando cómo los ibas a unir? Pues así los vas a unir. Ya como los quieras pegar, yo siento que con la cinta y si tienes una gruesa mejor, este le va a dar como un refuerzo. Pero también puede ser con silicón. O lo podemos engrapar. Aquí hasta podemos pegar un pedacito de cartón y le damos más fuerza aquí, ¿ok? Y ahora sí, ya he recortado esto. Que ahorita no encuentro mi cúter. Ya he recortado esto, entonces igual... gusteada mi engrapadora la pueden pegar también ¿eh? la pueden pegar hasta con silicón ok aquí puedes poner incluso hasta una camisa el regalo que tú quieras ponerle aquí dentro ¿sí? se ve bien Ok, entonces este paso ya quedó, ¿verdad? También por fuera le podemos poner cinta o pegarlo por dentro con silicón para que no se vea la cinta, como quieran. ¿Sí? Bien. A ver, déjenme acomodar esta derecha. A ver si así ya me deja recortar. No me quiere agarrar la coronita. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres agarrar la coronita? A ver. Así amanece la máquina. Por eso a veces me desespero y mejor recorto con tijeritas. Claro que si quiero hacer muchísimas piezas... Ahí sí te voy a recortar, ahí sí te voy a eh, recomendar, perdón, que utilices la máquina. Si vas a utilizar muchísimas piezas. Ok. A ver, chiquita, ahora sí. Te vas a portar bien. Porque yo sé que a ti no te gusta que te estén viendo, pero te vas a portar bien. Listo. Datos para cortar. Sí. 
¿Qué tal vamos, chicas? ¿Fácil? Hola, hola. El material para la clase lo pueden eh, pedir, por favor, en la página de Diseño Fácil en Facebook. ¿Sale? Y para las que van llegando, estamos haciendo... A ver, déjenme le cargo un poquito para acá. Esta manualidad, ¿ok? Estamos haciendo esta cajita para el día del padre. Ahí está. Déjenme acomodar aquí la pantalla. Recuerda que el molde es gratuito. Solamente me tienes que escribir a la página de Diseño Fácil en Facebook Qué grosera, no quieres ¿Por qué no quieres? A ver, pues este Nada más que Mira nada más que no quieres la vamos a recortar con la mano si sigues así, ¿eh? Le me, me voy a decir que se vaya los negros, negros, negros. A ver si así, reconociendo bien los negros, ya quiere. Ya le subí a que ella reconozca las partes que sean más oscuras. Que se fije bien. Igual pudimos ponerle dos puntos o 1.5 en el contorno en negro. A ver, recórtame estas gafas. Va que va. Ya ahorita vemos lo demás. Me voy a decir que me guarde el corte. Eh, va a ser el número 107. Y ahora me voy a los patrones, datos guardados. Voy al patrón, datos guardados. Aquí va a ser la 107. Aquí está. Y le voy a decir que ok. Y que me escane la hoja para que cheque que sí es este. Dice Patti, justo salí y no vi si me respondió. Para cortar en su opinión, ¿es mejor la brother o la cameo? Tienen sus pros y sus contras cada uno. Gracias, Delia. ¿Por qué lloras, Claudia? Apenas te vi que estás por ahí. ¿Cómo estás? Ok, ahora, chicas. Eh, las que tienen el paquete de diseño fácil han visto que tengo la clase donde explico sobre la aguja, sobre la numeración que hay que elegir aquí para que no vayas a cortar el tapete y de qué depende. Yo ahí tengo número 2. Y voy a usar el corte en la presión 8, porque esta es una cartulina. De hecho, miren, la voy a bajar a 4 y voy a cambiar la aguja a número 3. Ok. Ahí está. Vamos a darle ok. Y vamos a cortar los lentecitos. ¿Sale? Ahorita veo por qué no quieren reconocer lo demás. Lo voy a meter solo. Y ahí está. Ya está cortado.
Listo. Aquí está. Miren cómo sale. Solito. ¿Qué tal? Listo para nuestro diseño para ponerlo encima, ¿verdad? Ahora, quiero que recorte el reloj. Y ahora voy a meter solamente el reloj. Mira bien, cortadora. No nos vas a ganar. Y menos aquí en vivo. Pórtate bien. Vénganse, vamos a hacer experimentos juntas. A tirar esto. Y allá vamos. Déjenme nada, le pongo papel. La cinta de papel. Ok, que se pegue bien, que se pegue bien. A ver. Ya sacamos los lentecitos, quedaron preciosos. Y ahora vamos a ir otra vez al la casita vamos a, a escaneo y a corte directo déjenme perdón a datos de escaneado para cortar déjenme que se, se acomode el tapete ah qué tapete tan matosito Creo que está bien. Ahí está. Listo. Y modo reconocimiento en negro. También bonitos los lentes, ¿no? Dice Cintia, yo quiero la impresora y la cortadora. ¿Verdad? Gracias, Nacia. Dice, me encantan tus clases. Quiero esa promoción. Quiero que me des más información. Soy nueva en esto. Soy de Perú. Mándame, por favor, un mensajito de diseño fácil en Facebook y con mucho gusto. Mari Helen me pregunta si la Cricut también hace eso. No estoy segura. Según yo, solamente las que tienen scan en el nombre son las que escanean. Pero la verdad es que para qué te miento si no estoy segura. A ver. Hija, no me quieres cortar la barba. A ver. Ahí está. Pero vas a hacer una de cortadera. Ok, miren, ahí me selecciona todo. Pero voy a tener que borrar todas esas rayitas que selecciono mal. Allá vamos. Ahorita lo van a ver. Listo. Ok, le voy a decir que guarde ese corte. Muy bien. Que lo guarde en la máquina. Y va a ser el 108, porque ahorita fue el 107. Ahí está, el 108. Ahora me voy otra vez a la casita. A patrón, datos guardados en la máquina. Número 108 Aquí está Ahora aquí están los pedazos Que Que ella consideró Que tenían que estar con corte Así que ok Pero que quiero seleccionar esos pedazos Y tirarlos a la basura Y ya los seleccionas Y le dices que vaya a la basura Todas esas rayitas que se agarraron del tapete Porque estas pueden cortar tu tapete. Hay que eliminar todas las rayitas que se, que se agarraron. Extras.
Déjenme concentrarme, ahorita las leo Porque si no, luego las voy a tener aquí Y... <ríe> y uh, para no equivocarme, vea Déjenme agarrar mi lapicito Trae unas herramientas Voy a agarrar mi lapicito. Y eso va a ser más fácil. Yo me acerco. No, es que esta sí es una parte de la corona. Esta sí es una parte de la corona, pero la rayita de abajo no es una parte de la corona. Esta no es una parte de la barba. Esta de aquí no es una parte de la barba. Por lo tanto la elimino. Me acerco. Esta basurita de acá tampoco es. Bueno, esta ya la puedo dejar ahí, no importa. Yo creo que con eso. Ahora sí que me escaneé la página para ver que si sí corte bien encima. Sí, claro, eh, pueden cortarlo a mano si no tienen la scan, para nada que tienen que comprarla, pueden cortarla a mano sin problema. Esta es la scan cut. Ok, ahí está, ahora que la recorte. Sí, parece estar correcto todo. Ok, corte y ya, ahí está. Ok, en lo que recorta, ¿qué les parece si hacemos un monito para nuestra nueva cajita? Tengo este. Aquí hay uno. Con este yo creo que le voy a hacer el moño. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer el moñito mientras. Esto es lo que ustedes me pidieron, ¿eh? Que lo hiciéramos todo. Ahí están, ahí están las piezas, pues ya salieron. Vamos a hacer ahora el moñito que va aquí. ¿Sí se ve? ¿Se ve bien? Pueden hacerlo con aguja o así a mano. Recuerden que no es necesario que tengan la scan para hacer esto. Se las mostré para que quien la tiene, la aproveche. Aquí por acá. Ya le corté las puntas. Igual podemos quemarle esta parte para que no se deshilache. Ok, ahí está, un moño sencillito. Mi favorito. No puede faltar. En ninguna de mis manualidades siempre está este. Para mí es el que le da el toque. Ok. Y la vamos a poner aquí. Vamos a pegar este con este. Llegó la hora de la lloración. Es hora de pegar. ¡Ay, qué milagro! ¡No me quemé! 
Hoy no me quemé, gracias. ¿Cómo ven? ¿Le queda el moñito? Yo creo que sí, Pati. Es, se llama plotter, es una máquina de corte. Esta también hace como las orillitas. Ah, eso también lo podemos hacer. Ok. Voy a poner uno de los refresquitos aquí para que tenga base y no se me esté cayendo. Ok. Ahora vamos a pegar el moñito. Aquí. Y eh, los lentecitos. Los lentes se les ve un poco como blanco a la orilla. ¿Ok? Yo les recomiendo que con un plumón vayamos marcando esas orillas para que no se vea ese, ese blanco del corte y le demos un acabado más bonito esto puede ser con dorado, con plateado con café con rosita, morado depende de los tonos que estemos utilizando claro está ¿Verdad? Ok. Ahora, si no le pusimos nada, no le pusimos una orilla porque no tenemos cortadora, no le hicimos una orilla, pues lo pegamos directo. La cinta de papel nos sirve para hacer estos como tubitos. Miren, hacemos como unos tubitos que nos van a hacer el realce voy a hacer uno aquí en este lente y otro en el próximo lente aquí, ok y ahora estos los voy a pegar los puedo pegar también con silicón si queremos que de plano no se nos caigan Y aquí está para un papá súper moderno. Con unos lentes, pues, modernos como él. Y ahora me voy a traer la barbita. Ok, ahora voy a traer la barbita, lo mismo con el plumoncito. Vamos a darle a las orillitas que quedaron marcaditas en blanco. Vamos a darle. Saludos a todas las chicas que nos están viendo, gracias a las que nos compartieron. Recuerden que el material de las chicas que comparten tiene más diseños. Y a las que quieran aprovechar la promoción del paquete de diseño fácil, solo tienen que mandarme un mensajito a Facebook, por favor. Y ya me dicen que quieren aprovechar la promoción. Ahorita están dos años de diseños, diseños padrísimos para que puedas hacer un montón de cosas clases exclusivas al precio de uno y ese uno todavía tiene el 50% de descuento al final terminan pagando como un dólar al mes, claro que no es por mensualidad, ok eh, es un aproximado más o menos Este pago es anual. Ya están los técnicos trabajando en unos cambios que se le van a hacer a la, a la página. Vamos a meter nuevas cosas muy padres también. Yo tengo aquí personas que tienen conmigo pagados tres años, cuatro años. 
y desde que conocieron el paquete la verdad es que están muy contentas ahí está lo mismo cinta de papel hacemos como un, un realce esto es porque la cinta doble cara se puede hacer pero la cinta doble cara para mi gusto no es tan económica y se acuerdan que yo les dije que les iba a enseñar a hacer bueno, bonito y barato por eso mismo chicas y chicos creativos porque también ya tengo bastantes creativos por ahí ok, así vamos un poquito de pegamento y dijimos que le vamos a poner acá abajo, verdad como barbita ahí está ok, ahora sigue la coronita la coronita y lo mismo si quieren pintar las orillitas a mí me gustó este toque si no es de su agrado pues no lo implementan y listo en gusto se rompen géneros ok listo cinta de papel hacemos como este Sí. y ahora lo pegamos con un poco de silicona y podemos ponerlo ¿qué será? ¿a dónde le gusta más? Acá arriba va pues arriba será y listo Voy a quitar este pedacito de cinta, lo voy a bajar. Ahí está, para que no se vea, que no se note. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos ha quedado? Ya les enseñé las dos versiones, con máquina cortadora o sin máquina cortadora. Ya me lo levanto. A ver, ahí se ve. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Está padre? Pónganme ahí sus corazoncitos si les gustó aprender conmigo a hacer esta cajita personalizada el día de hoy. ¿Eh? Y voy a estar subiendo muchísimas más. ¡Ay, no se ve! Ahí está. Voy a estar subiendo muchísimas más ideas aquí a mi Instagram. Síganme en Instagram. Diciendo guión bajo fácil. Y síganme también en mi canal de YouTube. ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Recuerden que los moldes gratuitos para hacer estas decoraciones las encuentran en la página de diseño fácil. ¿Ok? Esa parte blanca recuerden que va cortada, ¿ok? Solamente que ahorita no tengo el exacto, el bisturí. Están bien padres, ¿verdad? Si les gustó, regálenme sus corazoncitos, ayúdenme a compartir este video y pues a festejar el Día del Padre y sobre todo emprender. Esto se puede dar aproximadamente en unos 5 dólares, 7 dólares. En México 100, 150 pesos. Son ya empaques personalizados para el Día del Padre. Pueden personalizarlo con nombre o frase que les pida el cliente. Ok, al ratito, ahorita les subo la fotito de cómo quedaron. Y muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, creativas, por acompañarme. Espero que les haya gustado un chorro la clase. Y ahora un poco diferente porque metimos lo de la impresión y la cortadora que está de la tosa, pero no se preocupen, vamos a seguir haciendo clases y sola, digo, y juntas vamos a ir aprendiendo a usar todo esto. Espero que les haya gustado un montón. Besos a todas, gracias.
por hacer cruzar nuestro canal de YouTube porque ya estoy viendo que ahí va, ahí va, ahí va creciendo y eso me da mucha emoción, mi casita de YouTube. Bueno, chicas, nos vemos. Ahorita les mando el material. Recuerden, escribes diseño fácil en Facebook, nos regalas un like, un siguiendo y nos pides el material gratuito para hacer estas cajitas personalizadas desde el Padre. Nos vemos, chicas. Bye.